。朕养着你们，你们就是这么回报朕的吗？难道就没有一个人能给朕分忧解难吗？面对雍正皇帝的质问，大臣们个个眉头紧蹙，颤颤巍巍。甚至没人敢大声出气，生怕触怒龙颜，惹来杀身之祸。究竟是什么事情让这位一向喜怒不形于色的大清皇帝如此愤怒呢？大清危机，清朝雍正七年，雍正遭遇了他继位以来最大的战争危机和民生危机。这年三月，雍正任命富尔丹、岳钟琪二人领军远征准格尔。在雍正皇帝心中，此战万无一失，胜券在握。在他的谕旨中说：“天时人事，纪元浮奏，时不可迟，机不可缓。”可见当时雍正对于此战胜利的信心和决心。但这场战争最终与清廷失败而告终。由于雍正的清廷军队长途跋涉，身体疲惫不堪，士兵们对战场不熟悉，并且水土不服。而对手却是在本部作战，熟悉地形优劣。此外，雍正皇帝任命的两位将军岳钟琪和富尔丹，确实不是良将之选。钟岳琪勇猛异常，但是却谋略不足；富尔丹性情莽撞浮躁，好逞匹夫之勇，而且少谋寡断。有这样的两位将军，再加上地力不足，清廷的失败也无可厚非了。正当雍正皇帝为远征失败而大为恼火的时候，南方又传来噩耗。原来那年南方连天大雨，导致大运河河道淤塞，给南方水运带来极大的不便，对清廷的经济影响极大。在古代，大宗货物的运输主要依靠漕运，而大运河沟通南北，自然成了漕运的主要渠道。清朝时期，京城人们的日常用粮几乎全部来自于漕运。此外，全国各地的军粮也大部分来自漕粮。如果漕运出现问题，各地的军粮供应不上，很可能出现兵变等不可设想的严重后果，人才难求。如果在战事不顺的关口上，大运河又出现问题，最关键的是，雍正一时竟找不到合适的人选去治理运河，导致雍正皇帝发了雷霆之怒，于是就出现了文章开头的一幕：“朕养着你们，你们就是这么回报朕的吗？难道就没有一个人能给朕分忧解难吗？”雍正一顿雷霆之后，唯有无奈的叹口气。他想起了精通水务、自己又最信任的十三弟。雍正皇帝的十三弟胤祥，作为雍正的义母弟弟，在当年九子夺嫡时，毫不犹豫地支持雍正，并在雍正登基后，为了新朝稳定，鞠躬尽瘁，并且胤祥的治水能力很突出。雍正三年，经济水患，雍正就是派自己的十三弟前去治理的。当时，印祥不光把水患情况摸得一清二楚，而且把治理方案上奏给雍正。奏书上阐述的治理方法条理清晰，方法恰当，不亚于历史上任何一位水利专家。如果自己的十三弟这时候能够帮助自己去治理运河，那就是解决了自己的燃眉之急。可是天意难测，这时的印祥因为常年劳累，已经卧在病榻之上，根本不可能帮助雍正去疏通河道。想到这里，雍正心中不仅一阵悲凉。难道天要亡我吗？就在这时，只见一位老臣上前拱手说道：“启奏陛下，臣斗胆推荐一人，或许可以解除水患。”仕途起伏，这位向雍正皇帝进言的是谁呢？他就是一代名臣张廷玉。雍正皇帝一向多疑，对谁的话都会反复的揣度，但是对张廷玉却是例外。张廷玉是雍正皇帝的老师张英的儿子，而且张廷玉本身非常有才干。雍正皇帝说啊，张廷玉气度端宁，应对明晰，所以雍正皇帝非常信任他。那么张廷玉推荐的这个人又是谁呢？只听张廷玉谏言道：“陛下，您还记得尚在死牢中的阿克敦吗？”此言一出，朝堂上立即出现一阵骚动，瞬间又安静下来。大家不仅为张廷玉捏把汗。同时也想看看雍正皇帝的反应。那么，这位阿克敦是何许人也？阿克敦是满洲正蓝旗人，他学识渊博，为人正直，在康熙年间通过科举考试中了进士，还进入了翰林院做编修。后来到了雍正年间，阿克敦升为国子监祭酒，成了全国最高学府的领导。后来
。阿克敦在雍正四年被派到广州代理两广总督兼广州将军。年轻的阿克敦为人刚正不阿，他在广东上任的时候弹劾了一批贪赃枉法的官员，所以阿克敦离开广东转任广西巡抚时。当时被阿克敦弹劾的官员开始纷纷向雍正皇帝上奏，说阿克敦在任期内勾连强盗，而且还向暹罗国的米船索要钱财。雍正皇帝对贪官污吏极其厌恶，面对贪官的时候，他是宁可错杀也不愿放过的。这时候拿到别人弹劾阿克敦的奏折，雍正皇帝非常生气，当时就下令把阿克敦就地逮捕。虽然后来核实阿克敦并没有勾连强盗。但是向暹罗国的米船索要钱财却是真的，于是雍正判处了阿克敦绞刑。后来，阿克敦的对手又对雍正皇帝说，阿克敦在当官期间有意包庇贪赃枉法的下属，于是雍正皇帝加重了对阿克敦的处罚，判处了斩监后，也就是继续等待，到了秋后再审理，看看是不是执行死刑。明臣归来。就在阿克敦命悬一线之际，发生了运河水患。可以说呀、啊，这是老天爷给了阿克敦一个生的转机。当雍正皇帝一开始听到“阿克敦”三个字的时候，心里还是有些生气，觉得他是一个贪官，才下狱不久，怎么能自己打自己的脸，重新启用他呢？但是张廷玉了解雍正，知道他一定会从大局考虑，重新启用阿克敦的。只见雍正皇帝眉头紧蹙。冥思片刻，两害相交取其轻。于是他马上下旨，放了阿克敦，让他戴罪立功，治理运河。若是运河疏通工程进行顺利，解除了漕运之患，另有奖赏；如果不能完成河道疏通的使命，那就是罪加一等。听了雍正皇帝的谕旨，朝堂上的大臣们总算松了一口气，于是纷纷高呼万岁，对雍正皇帝一阵溜须拍马。这时候。阿克敦的对手也不敢多言，眼睁睁地看着圣旨颁布，释放了阿克敦。再说死牢中的阿克敦，本来已经心如死灰，别说仕途顺遂了，能保命对他来说已经是皇天厚恩了。一听到圣旨，说让自己戴罪立功，阿克敦马上头如捣蒜，感谢皇帝的大恩大德，能够给自己一个将功赎罪的机会。这位在危急时刻被张廷玉举荐的阿克敦，还真是一位能臣干将，不仅能文能武，就连水务也是无师自通。他到达大运河拥堵河段以后，亲自考察水情，制定疏通方案，亲自与河工一起到工地上查看工程进度，可谓是尽心尽力，全力以赴。在他的努力下，大运河很快就疏通了，漕运恢复正常。雍正皇帝一颗悬着的心也总算落了下来。功成名就，阿克敦治理大运河大获成功，他自己也算功过相抵。后来他又到军中担任过职务。乾隆年间，阿克敦还被任命为刑部尚书，成为朝廷的一品大员。但是中国封建社会历代官员很少有一帆风顺的。阿克敦经历过雍正年间的斩监后以后，为人处事更加谨慎。但是世事难料，在乾隆年间，他又两次被判处死刑。但是机缘巧合之下，都逢凶化吉，经历过人生的跌跌荡荡，官场的起起伏伏，阿克敦对官场和人生都有了新的认识和理解，让老年的他心胸更加豁达。他曾经对自己的儿子阿贵说：“天下没有十全十美的人，是人都会犯错，所以在执行法律的时候不要过于严苛，尤其是那些人根本不想犯错，而是无心之过，这时候更加要体恤他们。”从轻发落，除非是那些十恶不赦的人，轻易也不要对犯人判处死刑。阿克敦后期的人生观与雍正皇帝的严苛完全不同，这也就是源于自己几十年在官场中摸爬滚打中获得的人生智慧吧。乾隆二十一年，七十岁的阿克敦病逝。所谓时势造就人才，阿克敦在政治的漩涡中起起伏伏，最终能得善终，与他卓越的才能是分不开的。同时，也与他不断提升的处世修养息息相关。康熙皇帝是清朝走向盛世的第一位皇帝，康熙皇帝也是清朝最有福气的皇帝。他四岁时得了天花，后来痊愈了，因为古代天花无法治疗。顺治皇帝将玄烨立为皇帝，在顺治不当皇帝后，康熙帝正式登基为帝。他灭鳌拜。
平三藩，征讨准噶尔，让帝国走向强大。康熙皇帝是历史上一个极为多产的皇帝，一共有三十五个儿子，二十个女儿。至于孙子辈的，那就更多了。据史料记载，康熙一共有九十七个孙子辈的人。康熙有如此众多的儿子和女儿，能把所有的儿子和女儿认全、了解透都不错了。为什么康熙第一次见到乾隆就觉得是未来的接班人呢？大家好，欢迎收看本期的史料危机。今天我们就来聊一聊康熙和乾隆的故事。皇四子胤禛为下一任皇帝。清朝是我国历史上最后一个帝制王朝，共传十二帝，统治了中国两百七十五年之久。在这十二位皇帝中，最优秀的当属第四位皇帝康熙帝。康熙在位期间，不仅很注重人才的培养，为国家寻找了大量的人才，还积极吸收国外先进的思想和文化。引进西学，学习科技，在他的统治下，清朝获得了很长时间的安定。此外，康熙建立的工业在清朝历史上是其他皇帝所不能企及的：灭鳌拜、平三藩、收台湾、征蒙古。他不仅平定了内乱，收复了疆土，还团结了周边的少数民族。从此，周围的小国也纷纷投入清朝的怀抱。正是他的智慧和韬略，才让清朝从一个边缘小邦变成了当时的泱泱大国。康熙凭借惊人的魄力和雷霆手段，坐稳皇位六十一年，成为了清朝执政时间最长的皇帝。因此，康熙对他的继承人有着非常严苛的要求。康熙在位期间，一直没有指定继承人，甚至两度废立太子之位。不仅让百姓摸不着头脑，还引发了九子夺嫡的惨烈悲剧。直到康熙去世时，他才选定了第四子胤禛作为下一任皇帝，也就是后来著名的雍正帝。众多皇子中最不起眼、资质平平的胤禛，却笑到了最后，当上了雍正帝，不禁让众人大跌眼镜。很多人开始揣测康熙的想法，民间还流传出了康熙出题考验众多皇子的故事。孙子弘历进入康熙视线。话说，在康熙晚年的时候，为了选定符合条件的继承人，心血来潮，给几位皇子出了一道考题，类似于对对联。不过，上联只有一个字：莫。出完题目，他就让身边侍从将题目交给皇子们。皇子们收到题目，疑惑不已。他们犹豫思考了很久，虽然写出了答案，但是没有新意，基本离不开文房四宝。不一会儿，答案就从各王府送回了宫。康熙看着眼前众多写着“执笔”的回答，皱起了眉头。四皇子胤禛的答案与众不同。是一个“立”字，意思是万篇不离朝政，可还是没能让康熙帝满意。此时，一旁安静研磨的皇孙弘历给出了一个答案，让康熙眼前一亮。只见弘历恭敬行礼后，对康熙说出了自己的答案：“全。”随后，他从容解释道：“墨字分解开来看，是由。”黑和土组成的，而黑与白相对，土与水相对，白和水恰好也可以组成一个心字，即全。因此，自己给出了全这个答案。康熙听后开怀大笑，没想到众多皇子竟比不上一个六岁的孩子，于是更加喜欢这个乖巧聪慧的孩子了。当即决定将弘历作为将来的皇帝候选人。因此，为了能够让弘历顺利的在以后继承皇位，弘历的父亲胤禛成功继位，而弘历也理所当然的成为了下一任继承人
，也就是后来的乾隆皇帝。故事生动有趣，似乎也合理解释了雍正继位的原因，但真实性却有待考证。因为据史料记载，康熙第一次见到孙子乾隆时，乾隆已经十岁了，因此故事中乾隆六岁回答问题就解释不通了。不过，康熙对乾隆的喜爱是有据可考的，《清史稿·高宗本纪》记载，康熙第一次见到乾隆就十分喜爱这个小皇孙。当时四皇子邀请康熙来家中赏牡丹，借此机会将两个儿子洪昼和洪历带到了康熙面前。弟弟洪昼没有给康熙留下太深的印象，但哥哥洪历却让康熙过目难忘。他小小年纪就拥有了不俗的气质，身材颀长，容貌清秀，眼睛中蕴含着不同寻常的灵气与沉静，而且举止落落大方，敏捷得体又不慌不忙。一生阅人无数的康熙，一下子就看出了这个孩子的与众不同之处。他慈爱的招招手，让红利站到跟前来，询问他的功课。红利不疾不徐，不仅能整段整段地背诵老师教的课文，而且还有自己独到的见解。小红利的以上种种表现，都让见多识广的康熙帝表现出了极大的兴趣。康熙对这个孩子越发满意，非常惊喜地点了点头。这一见之后，小红利的命运也彻底的反转了，因为喜欢他的人不光是自己的爷爷。还是大清朝最有权势和话语权的康熙皇帝。不久之后，康熙帝为了慎重起见，叫来专业人士，将弘历的生辰八字调了过来，看其八字命格如何。这一看，不得了，一句话以概括之：大富大贵，子孙众多，寿命长久。康熙随即做了一个决定。要将弘历带回宫中养育，并自己亲授书课，甚至跟随祖父康熙寻衅热河、避暑山庄等等。在康熙时代，养育宫中确实是极大的恩遇，因为康熙有众多皇子皇孙，在近百个皇孙中，只有太子的长子曾有幸被康熙带到宫中养育，其他人别说在宫中养育，有很多皇孙。从生下来到成年都未曾见过康熙一面。对于乾隆，对于雍正来说，没有什么事比得到康熙的赏识更加重要了，没有什么事比康熙的重视更加重要了。此时的雍正估计是有一种天降大喜一般的高兴。乾隆受到了康熙的赏识，无疑为雍正的最后继位加了一个极大的保险。而弘历也不负众望，乖巧懂事又聪慧，给康熙一生中的最后岁月带来了巨大的欢乐。短短半年之中，祖孙俩建立起了深厚的感情。康熙常常手把手教弘历练字，并且在讨论军国大事时，也特批弘历留在身边。从这个角度上来讲，有人认为喜欢弘历。是康熙传位给雍正的一个理由，但帝王心深不可测，谁也不能准确下结论，说康熙是为了乾隆才将皇位传给雍正的。也许乾隆是其中一个因素，但雍正自身的原因也不容忽视。传位雍正的真正原因，在十几个如狼似虎的儿子当中。只有雍正从来没有表现出对皇位的特别渴望，他似乎没有参与与任何竞争储位有关的阴谋。此外，雍正也并非完全是平庸之辈，皇帝偶尔交给他一些临时任务，比如安排太后丧事、清查仓米发放弊端等，他都完成的迅速周到，给皇帝留下了颇深的印象。因此。皇帝晚年共幸临四皇子的赐员圆明园十一次，除了四皇子外，其他皇子从来没有享受过这样的恩宠。此时的康熙还未见过皇孙乾隆
。由此可以看出，康熙对儿子雍正其实也很是看重的。也许正是这简单的心思，让康熙喜欢和满意。见惯了阿谀奉承、手足相残，越纯粹的东西就显得更加的弥足珍贵了。老子说：“大音牺牲，大象无形。”最完美的东西反而是最简单的，纷繁复杂，只会自困愁城，烦恼滔滔。是你的跑不掉，不是你的莫强求。学会看淡，学会释怀，越简单越快乐。请相信，一切都是最好的安排。封建社会，嫡庶尊卑的讲究非常多。一位男子只有一个嫡妻，剩下的都是小妾。嫡妻在家里的地位非常高，不光掌管家中的事务，生下的孩子更是嫡子。一般来说，如果父亲有爵位的话，也是嫡子来继承的。而且，其他小妾生出来的孩子都要尊敬嫡母。如果这些孩子有了出息，皇上想要封他的母亲为诰命夫人，也只有嫡母有这个资格，身份尊贵无比。其实，在大户人家，小妾。就是整个家族当中只比仆人高一等的存在，小妾不能和老爷夫人一同吃饭，只能站在一旁侍奉。而小妾最大的作用就是为老爷传宗接代，在一些大家族中，小妾甚至可以算得上是一个玩物，一些大户人家甚至可以随意的把小妾赶出去，或者是进行交换。只有生下了孩子，才能够有一定的地位，但这地位也高不到哪里去。在曹雪芹的《红楼梦》中，赵姨娘便是一个活生生的例子，给贾府生了一个儿子，却还得受丫鬟的气。有时自己的亲生女儿都不愿认自己做母亲，只承认自己的母亲是王夫人，为了捧太太重用的奴婢袭人而打压生母赵姨娘。由此可见，古代小妾的地位有多低。在清朝雍正年间，曾出了桩奇闻。身为内阁大学士的臣子，竟然被皇帝下令给小妾跪下磕头。要知道，在封建社会，男子有三妻四妾的权利，小妾在家中地位十分低下。那究竟是什么原因让皇帝下令要求一家之主的男人给小妾下跪呢？大家好，欢迎收看本期的史料危机。今天我们就来聊一聊小妾被封诰命夫人的故事。尹继善何许人也？雍正年间，朝廷吏治有了很大的改观。在隆科多等人相继落马后，雍正开始大量任用年轻人。其中有一位名臣，纵横雍正、乾隆两朝，历任兵部尚书等职，赫赫有名。此人就是尹继善。他是雍正晚期著名的朝臣，也是雍正留给乾隆的一位肱骨之臣。尹继善虽然少年聪颖，通过恩科入仕途。但是他是庶出，他的母亲只是一个小妾，平时在家受尽欺辱，雍正看不下去，就和儿子弘帝一起帮了他一把。尹继善是镶黄旗人，出身高贵，他的父亲尹泰在康熙年间一直任职于国子监，这是当时的一个高等学府，所以他对两个儿子教育很严格。长子是嫡出，学业无成，唯有次子继善从小就是天才。在雍正继位之初，尹继善中了进士，因为尹家和雍正早年就有过交往。当年雍正奉命前去盛京祭扫，曾经在尹家住了一天。有了这层关系，尹继善不仅仅得到了雍正的重用，被任命为江苏巡抚，而且他还和弘历关系打得火热。后来他官职两江总督，显赫一时。尹泰正式的儿子很没出息，一事无成。而徐氏的儿子却得到雍正的大大重用，这自然受到了正式的排挤。在家中，尹继善的母亲经常被欺负、辱骂，但全家人都无人去管。尹继善的母亲地位低微，按理说儿子位高权重，母亲应该也能享福了吧？非也，徐氏在家里的地位并没有得到改变。众所周知，古代封建社会等级森严。无论是君臣之间还是妻妾之间，等级非常明确森严，丝毫不能超过一点点等级。由于徐氏自小就出身低微，
在那个看背景的年代是不容易翻身的。徐氏曾经是尹泰正室的一个丫鬟，从小就端茶倒水，地位低下。作为小妾，在家里地位非常低微。平日里不仅要照顾丈夫尹泰，还需要天天给尹泰的正妻请安，动不动就受到正房的谩骂侮辱，这让尹继山心里非常难过。他不愿意自己的母亲经常被人欺负。有一次，尹继善从京城述职回乡，家里人给他大摆宴席，所有人都坐着一起吃饭，唯独自己的母亲徐氏战战兢兢地站在尹泰和大夫人身后，帮他们端茶递水。这让尹继善看着非常的不是滋味，觉得自己非常无用，连自己的母亲都不能保护好。直到雍正九年，事情出现了转机。当时，大清将领岳钟琪远征准噶尔胜利归来，弘历代表朝廷前去岳家道贺，尹继善陪同。为了表彰岳钟琪的功劳，雍正特意封赏岳母为一品诰名，岳家荣耀满门。尹继善看在心里，回来的路上却暗暗落泪。弘历问其故，尹继善不敢说。弘历再三询问，尹继善才把一肚子伤心事说了出来。弘历暗暗叹息。回去后禀报父亲雍正，雍正听闻尹泰家中竟然还有此等烦心事，心情非常不愉快。雍正觉得有必要管一管这件事。雍正之所以管这件事，并不是替尹继善打抱不平，也不是替尹继善的母亲打抱不平，而是笼络和收买人心。尹继善母亲被封诰命。当年中秋，宝亲王弘历突然来到尹府。让尹家全家来接旨，弘历环顾四周，尹泰身边只有一个夫人，便问尹泰：“您夫人徐氏何在？”尹泰跪着答：“回王爷，在下的小妾不便出来跪迎王爷。”弘历笑道：“若是他不出来，这圣旨无法宣读。”尹泰无奈，赶紧让儿子把徐氏请了出来。弘历当场宣读圣旨，封尹继善之母徐氏为一品诰命。赐诰命衣冠，此时其他人脸色极其难看，只有尹继善俯首叩拜，感动的流泪，额头都磕出血来，对弘历感恩戴德。等弘历回宫后，尹继善的父亲尹泰火冒三丈，抡起拐杖就将儿子一顿痛打，边打边骂：“你这个不知礼数的东西，你生母为妾，你未经过我的允许就奏请皇帝加封，是想用皇恩来压你爹吗？”一顿杖责打得尹继善官帽上的孔雀翎都掉了，而小妾徐氏也因此受到牵连，被罚跪了整整一夜。这一出家庭闹剧很快传到了雍正耳朵里，但是须知雍正自己也是庶出的，老爷子这通大闹，不是令雍正难堪吗？于是雍正很快派人前往尹府，当着大家的面宣读了一份这样的圣旨，大概意思就是说，你尹泰啥本事没有。要不是徐氏给你生了个好儿子，你能当大官？现在老子要封徐氏为一品诰命夫人，你这家伙得先拜谢徐氏，再来封诏。圣旨宣读完毕后，四名宫女让徐氏安坐，四名太监则带着尹泰前来跪拜徐氏。这可真是把尹泰治得一点脾气都没有了。从此以后，尹继善的母亲徐氏在家里的地位就完全不同了。这都要多亏雍正帮他们母子俩撑腰，但徐氏成为一品诰名之后，尹家就陷入了非常尴尬的局面。因为身为正室的妻子，身份没有测试高，所以在用餐时座位不知道怎么安排。最后，尹泰和自己的儿子商讨，等尹继善去两江复职的时候，把徐氏接走，这样是最好的结局。尹继善不仅可以前去任职，而且可以孝敬母亲。而他的母亲再也不会受到欺负，这件事让尹继善感激万分，对雍正更是忠心耿耿。后来乾隆继位后，对尹继善也是重用，不仅如此，还把尹继善的女儿许给了皇八子永璇做了嫡福晋。只是永璇这个人迷恋他的小妾，对嫡福晋并不喜欢。尽管如此，尹继善也因为与皇家的结亲而提高了地位。但在乾隆十三年，尹继善也因为孝贤纯皇后的丧仪而受到了乾隆严厉的斥责。原来
乾隆对尹继善早有不满，斥责他好名用巧，居心不成。但乾隆还念他是个人才，不舍得重罚他。可见，尹继善在乾隆朝的恩宠不及雍正朝。雍正不仅重用他，还为他的生母赐封一品诰命夫人，说明雍正对尹继善的才干非常欣赏，对他既重用又拉拢。这也是雍正为尹继善生母赐封一品诰命夫人的原因。这里多说一个有趣的事情：清朝虽然也有嫡庶之分，但是清朝却很少有嫡长子继承皇位的。康熙不是嫡长子，雍正不是，乾隆也不是。所以在这件事情的处理上，雍正反应才这样激烈。他自己的母亲和尹继善的母亲曾受到过一样的待遇，所以他这么做倒也能理解。好了，今天的分享就到这里，感谢您的观看。如果您有什么看法，可以在评论区留言。我们下期再见。